ஓகே சோ ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதாப்பா உங்களுக்கு எஸ் சார் தெரியுதா சார் ரைட் இன்னைக்கு கிளாஸ் நாம பார்க்க போறது பிரையோஃபைட்டுகள் தான் சரியா தாவர உலகத்துல ரெண்டு கிளாஸ் படிச்சிருக்கோம் தாவர உலகத்துல பாசிகளை பத்தி போன கிளாஸ்ல படிச்சோம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பிரையோஃபைட்டுகள் சரியா பிரையோஃபைட்டுகள்னா என்ன ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா இதை பத்தியும் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பாத்துக்கலாம் ஓகே பூர்ணிமா ஸ்டார்ட் வித் பூர்ணிமா பிரையோஃபைட்டுகள் அப்படின்னா என்னம்மா சாய் சக்தி இந்த வகையிலான தாவரங்கள் நிழல் விரும்பும் தாவரங்கள் நிழல் நிறைந்த பகுதிகளில் காணப்படும் இது ஒரு பாயிண்ட் தேங்க்யூ சாய் சக்தி தினேஷ் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் சரியா நீர் நில வாழ் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாவர உலகின் நீர் நில வாழ்வன ஏன்னா பஸ்ட் பஸ்ட் நீர்ல இருந்து நிலத்துக்கு கொஞ்சம் எவால்வேட் ஆகி வந்திருக்கும் ஓகேவா நீர் நில வாழ்வனன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதனுடைய கருவுறுதலுக்கு நீர் அவசியம் ஓகே வெரி குட் தினேஷ் ஜனனி ஒரு பாயிண்ட் பத்தி தாவரத்துக்கே <laughs> மூன்றுமா <laughs> 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 இது வந்து வாஸ்குலர் கட்டறைகள் இருக்காது சார் வெரி குட் வெரி குட் இது வாஸ்குலர் கட்டறைகள் வாஸ்குலர் கட்டறைகளின் உடல் அடக்கிய தைலம் மற்றும் புளோயம் பிரையோபைட்டுகளில் காணப்படுவது கிடையாது வெரி குட் ஆர்த்தி சார் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் பிரையோபைட்டுகள் பத்தி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஈரல் வடிவத்து போற சார் ஓகே ஈரல் வடிவ பிரையோபைட்டுகள் அதுதான் நாம சொன்னோம் ஈரல் வடிவ பிரையோபைட்டுகள் எஃபாட்டி கேப்சிடா அப்படின்ற பிரிவுல வைப்போம் அது பாக்குறதுக்கு ஈரல் மாதிரி அதாவது லிவர் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதனால அத வந்து ஈரல் வடிவ பிரையோபைட்டுகள் சொல்றோம் இது பிரையோபைட்டுகள்ல ஒரு கீழ்நிலை பிரையோபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கும் ஈரல் வடிவ பிரையோபைட் இந்த படத்துல நீங்க கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிள்ளை ஓட்டு இருக்கும் ஓகே ஆஹ் வெரி குட் வெரி குட் ரமணி பிரையோபைட்டுகள் பத்தி ஒரு பாயிண்ட் இதுல வந்து உண்மையான வேர் தண்டி இலையில இருக்காங்க சார் ஆனா அதுவே மத்தைகள்ல வரும் பொழுது அது போன்ற அமைப்புகள் தோன்றும் வேர் போன்ற அமைப்புகள் உருவாகி இருக்கும் சரிங்களா ரைட் ஓகே லிபிகா ஒளிச்சேர்க்க புரியுமா இல்ல பிரச்சார போட்ட முறையா எவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கியா நான் கேட்டதே கூட பதில் சொல்லாமே தற்சார் போட்ட முறையா பிரச்சார போட்ட முறையா பிரேயோ பைட்டுகள் நவீன் சார் தற்சார் பூட்டமுறை 
வைஷ்ணவி சார் பிரேவபேட்டில பத்தி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சார் அதோட உடலம் வந்து ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்டது சார் இதனுடைய உடலம் ஓகே ஹாப்லாய்டு தன்மை கொண்டது கேமிட்டோபைட்டிக் உடலம் வந்து ஹாப்லாய்டு ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்டது வெரி குட் வெரி குட் செவேல் பிரேவபேட்டில பத்தி ஏதாவது தெரிந்த ஒரு 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 பாயிண்ட் பாசிகள் <laughs> 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 Anybody? பாசிகள்ல பெண் இனப்பெருக்கு உறுப்பு என்ன ஊகோனியம் அதாவது முதன் முதல்ல முதன் முதல்ல ஆர்கிகோனியம் என்ற ஒரு பெண் இனப்பெருக்கு உறுப்பு தோன்றியது எதுனா பிரேயோபைட்டுகள் தான் மறக்காதீங்க சரியா வேணி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அபவுட் பிரேயோபைட் சார் இது பாலின பெருக்கத்துக்கு நீர சார்ந்திருக்கும் சார் ஆமா பாலின பெருக்கும் கேமெட்டுகளின் நகர்வுக்கு கண்டிப்பா நீர் அவசியம் சரிங்களா விமல் விமல் இப்பதான் வந்திருக்க கோகுல் லேர் பாக் சொல்லிட்டு வேற யாரும் பதில் சொல்லாம இது வரைக்கும் நான் யாரையும் கேள்வி கேட்காம யாராவது இருக்கீங்களா எஸ் எனிபடி எல்லாரும் பதில் சொல்லிட்டீங்க ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சரியா இப்ப ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியாச்சு அவ்வளவுதான் பிரேயோபைட்டுகளுடைய பொது பண்பு பார்க்கலாமா ரைட் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிரேயாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பார்க்கும் பொழுது பிரேயோபைட்டுகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பிரிவுக்கு பேரு பிரையாலஜி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது பாசிகளுக்கு அடுத்து எவாலுஷன்ல பரிணாமத்துல பாசிகளுக்கு அடுத்தபடியா உருவான ஒரு தாவர வகைகள்னு சொல்றோம் இவைகள் நில வாழ் தாவரம் அதாவது நீரிலிருந்து அடுத்த படிக்கு நிலத்துக்கு வர ட்ரை பண்ணி நிலத்தோர் அதாவது தண்ணி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலான தாவரங்கள் தான் இந்த பிரையோபைட்டுகள் அண்ட் இதற்கான வரையறை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஈரமான சூழலில் வாழக்கூடிய வாஸ்குலா திசுக்கள் அற்ற தாவரம் சொல்றோம் அப்ப இது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா பொதுவா இந்த மலையோடைய அடிவாரங்கள்ல மலையோட அடிவாரங்கள்ல எப்படி இருக்கும் நல்ல கூலிங்கா இருக்குமா ஆட்டா இருக்குமா இப்ப நீங்க மலை பகுதிக்கு எல்லாம் போறீங்க கொல்லிமலை போறீங்க ஆஹ் கல்ராயன் ஹில்ஸ் போறீங்க ஏற்காடு போறீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் போகக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க பிரேவ போயிட்டு அவங்கள பார்க்க முடியும் சரி இப்ப நம்ம வாழக்கூடிய பகுதிகள்ல பிரேவ போயிட்ட பார்க்க முடியுமா பொதுவா பார்க்க முடியாது அதுவே மலை அல்லது குன்று இந்த மாதிரியான பகுதிகள்ல அடியில போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும் ஆஹ் சரி ஏன்னா இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சூழல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஈரமான சூழல் வேண்டும் அண்ட் வாஸ்குலார் திசுக்கள் அற்ற தாவரம் வாஸ்குலார் திசுக்கள் தான் என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க என்னென்ன வேலையை செய்யறாங்க சைலமும் புலோயமும் ஆமா சைலம் வந்து நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை கடத்தும் புலோயம் வந்து உணவு பொருட்களை கடத்தும் சரி சைலம் புலோயம் இல்லையடா இதுல எப்படா தண்ணி எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் சைலம் புலோயும் இதுல கிடையாதுன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் எப்படி தண்ணி எல்லாம் இதுல கடத்தப்படும் எனிபடி ஒருத்தராவது பதில் சொல்லலாமே சாதாரணமா வேற என்ன திசுக்கள் இருக்கும் சரிப்பா சைலம் புலோயும் கிடையாது அது கூட்டு திசு கிடையாது அப்ப எளிய திசு எளிய திசுனா என்னென்ன சிம்பிள் டிஷுனா என்னென்ன கைமா பாருங்க ஆஹ் அவ்வளவுதான்ப்பா தேங்க்யூ பேரன் கைமா சரியா பேரன் கைமா திசுக்களே டைரக்டா இதுல நீரை கடத்தக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சுக்கும் நீரை ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் 
எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை ஏன்னா பிரேவ் போயிட்டு உயரம் வளரக்கூடிய எல்லாம் கிடையாது இது தாலுஸ் மாதிரி மண்ணுல படர்ந்து தான் காணப்படும் அப்ப அதுக்கு அதிகமா வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால இதுல வாசுகள் திசுக்கள் கிடையாது பொது பண்புகள் பார்க்கும்போது நிலவாழ் தாவரம் முதன் முதல்ல லேண்டுக்கு வந்த ஒரு தாவரம் நீர்நிலைகள்ல இருந்து லேண்டுக்கு வந்த ஒரு தாவரம் எது அப்படின்னா அது பிரியோஃபைட்டுகள் தான் ஏன் தாவர உலகின் நீர்நில வாழ்வன என அழைக்கப்படுவது பிரியோஃபைட்டுகள் தான் ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய பால் இனப்பெருக்கத்திற்கு பால் இனப்பெருக்கம்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பால் இனப்பெருக்கத்துல என்ன மாதிரியான நிகழ்வு நடக்கும் கேமிட்டுகள்ோனியோ <laughs> 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 யாரு எப்படி இருப்பார் கசைகளை கொண்டு இருப்பார் இவர் என்ன பண்ணுவாரு இப்படி நீந்தி வந்து இதுக்குள்ள வந்து கருவுறுதல்ல ஈடுபடும் அப்ப கருவுறுதலுக்கு பிரியோபைட்டுகளின் கருவுறுதலுக்கு என்னதான் அவரு ஃபர்ஸ்ட் லேண்டுக்கு வந்தாலும் அவருடைய கருவுறுதலுக்கு அதுல குறிப்பா பாலின பெருக்கத்துல கேமட்டுகளின் நகர்வுக்கு நீர் அவசியம் அதனால நாம பிரியோபைட்டுகளை எவ்வாறு சொல்றோம் அப்படின்னா தாவர உலகின் நீர்நில வாழ்வன அல்லது நில நீர் வாழ்வன ஆங்கிலத்துல ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான அர்த்தம் பிரயோபைட்டுகள் தான் ஓகேவா அண்ட் இதில் வாஸ்குலார் திசுக்களான சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் போன்றவை காணப்படுவது கிடையாது அண்ட் அப்ப வாஸ்குலார் திசுக்கள் இல்லாததால இதில் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் எதன் வழியாகவே நடக்கும் எளிய திசுவான பேரன் கைமா வழியாக எளிய திசுவான பேரன் கைமாவின் வழியாகவே இதில் வாட்டர் கண்டக்ஷன் நீர் கடத்துதலானது நடக்கும் சரியா பொதுவா பொதுவா பிரயோபைட்டுகளை பொறுத்த மட்டும் இல்ல வேர்கள் காணப்படாது சி இதனுடைய படம்னு பார்க்கும் பொழுது ஜென்ரலா இப்படிதான் இருக்கும் சரியா பிரயோபைட்டுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாவே எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான தோற்றத்தில் தான் இருக்கும் சரியா பிரியோபைட்டுகள் அண்ட் இதுல இதுல வேர் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஆனா சின்ன சின்னது அடிப்பகுதியில சரியா சின்ன சின்னதா என்ன இருக்கும் வேரிகள்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது சரியா வேரிகள் தான் இருக்கும் ஆனா நேரடியா வேர்கள் என்ற அமைப்பு பொதுவா காணப்படாது அண்ட் தாவர உடலம் தால இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இங்க வந்து வித்தியாசமே இருக்காது உங்களுக்கு இல தண்டு வேர் அப்படி வித்தியாசம் இருக்காது அப்ப தாவரம் தாலஸ் மாதிரியோ அல்லது போலியோஸ் போலியோஸ் என்ன அர்த்தம் என்னப்பா லீஃப் மாதிரி அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் நம்ம போலியோஸ் சொல்றோம் ஓகே பொதுவா பிரயோபைட்டுகளின் தாவர உடலத்தை நாம தாலஸ் சொல்றோம் அல்லது போலியோஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தற்சார்பு ஊட்ட முறை கொண்ட உயிரிகள் பசுங்கணிகத்தை கொண்டு பிளஸ் பச்சை நிறைவுகளை கொண்டு தங்களுக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை கொண்டவைகள் இந்த பிரேயோபைட்டுகள் சரியா அண்ட் இந்த தாவரங்களின் செல்சுவர் பிரேயோபைட்டுகளுடைய செல்சுவர் எந்த வேதி பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா செல்லுலோஸ் என்ற வேதி பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் பெரும்பாலும் தாவரங்கள்ல சேமிப்பு உணவு என்னன்னு நம்ம படிக்கிறோமோ அதே தான் சார்ஜ் தான் இந்த பிரேயோபைட்டுகள்லயும் சேமிப்பு உணவு பொருளாக திகழ்கின்றது அதுக்கப்புறம் ஆந்தோ செரட்டேல் அதாவது ஆந்தோ இப்போ நம்ம மூணு வகையா பிரேயோபைட்டுகளை படிப்போம் இப்பதான் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈரல் வடிய பிரேயோபைட்டுகள் ரெண்டாவது வந்து கொம்பு ஒடிய பிரேயோபைட்டுகள் மூணாவது வந்து மசைகள் சரியா அப்போ மூணு வகையா பிரிப்பாங்க இந்த பிரேயோபைட்டுகள் இதுல கொம்பு வடிவம்னு வருது இல்லையா அதை நாம ஆங்கிலத்தை என்ன சொல்லுவோம் ஆந்தோ ஆந்தோ செரட்டாப்சிதா ஆந்தோ 
செராட்டாக்சிடா என் ஆண்ட் ரைட்டிங் அப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆந்தோ செராட்டாக்சிடா அந்த ஆந்தோ செராட்டாக்சிடாவில் ஒரு வரிசை இருக்கு வரிசைனா எப்பவுமே ஏல்ஸ் அப்படின்னு முடியும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த வகைப்பாட்டை பற்றி ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு எப்பா ஏதாவது டவுட் அப்பா மைக்க மியூட்ல போடு ஒரு வரிசை இருக்கு அதுல என்ன இருக்கா பயிரி நாயுடுகள் காணப்படுகின்றன நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் போன லெசன்லயே படிச்சுட்டோம் போன லெசன்ல போன பாட்டிலே படிச்சோம் பாசிகள்ல பயிரி நாயுடுகள் என்பவை பசுகணித்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச்சையும் புரத தொகுதிகளை சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதினு படிச்சோம் இது எந்த வகையிலான பாசிகளில் படிச்சோம் பச்சை பாசி குளோரோபைசி அப்ப இங்க பாத்துக்கோங்க பாசிகள்ல நாம இந்த பயிர் நாயுடுகளை படிச்சோம் அதிலும் குறிப்பா பச்சை பாசிகள்ல மட்டும்தான் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பிரையோபைடுகள்ல ஆந்தோ செரட்டாக்சிடா என்ற பிரிவுல ஆந்தோ செரட்டைல்ஸ் என்ற வரிசையில பயிர் நாயுடுகளை படிக்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் கார்லேட் பண்ணி அறிவியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாசிகளில் இருந்துதான் பிரையோபைட்டுகள் தோன்றியது என்பதற்கான ஆதாரம் ஆந்தோ செரட்டைல்ஸ் வரிசையில் காணப்படக்கூடிய பயிரி நாயுடுகள் அப்ப பச்சை பாசியிலும் பயிரி நாயுடுகள் இருக்கு அண்ட் பிரையோபைட்டுகள்லயும் ஆந்தோ செரட்டைல்ஸ் என்ற வரிசையில பயிரி நாயுடுகள் இருப்பது அப்ப இது ரெண்டுமே அப்ப பிரையோபைட்டுகளுடைய ஆன்செஸ்டர் மூதாதையர் யார்னா பாசிகள் தான் அப்படின்னு அறிவியல் அறிஞர்கள் சொல்றாங்க புரிஞ்சிச்சா இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சயோபைட்டுகள் சயோபைட்டுகள் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிழலை விரும்பும் தாவரங்கள் ஷேட் லவிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நேரடியா வெயில் அடிக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல இவைகள் வளர்வது கிடையாது ஒரு தாவரத்தினுடைய நிழலிலோ அல்லது கற்பாறைகளின் நிழலிலோ தான் இவைகள் வளருகின்றன அதனால பிரையோபைட்டுகளை நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா நிழல் விரும்பும் தாவரங்கள் சயோபைட்டுகள்னு சொல்றோம் ஆனா இதற்கு வேர் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும் ஆனா உண்மையான வேர் அல்ல அதை நாம என்னன்னு சொல்றோம்னா வேரிகள் ஆங்கிலத்துல ரைசாய்ட்ஸ் ஆங்கிலத்துல ரைசாய்ட்ஸ் சொல்றோம் சரியா இவைகளுக்கு வேர் போன்ற அமைப்பு காணப்படும் அதை வேரிகள்னு சொல்றோம் இவைகள் ஒரு செல் கொண்டதாகவோ அல்லது பல செல் கொண்டதாகவோ இருக்கும் வேரிகள் இங்க பார்ப்பா இது ஒரு பிரேஃபைட்னு வச்சுக்கோங்க அதை நீங்க கிளாஸ் செக்ஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அடியில வேரிகள் என்ற அமைப்பு காணப்படும் இது ஒரு செல் கொண்டதாகவும் இங்க பாருங்க எந்த விதமான டிவிஷன் இருக்கும் இருக்காது ஓகே ஒரு செல் இதுதான் ஒரு செல் அல்லது பல செல் இந்த மாதிரி பல செல் கொண்டதாகவோ இருக்கலாம் புரியுதா ஒரு செல் கொண்ட வேரிகள் இப்படிதான் இருக்கும் அண்ட் பல செல் கொண்ட வேரிகள் இப்படிதான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அண்ட் வெற்று பாறைகள் மற்றும் ஈரமான மண் பரப்புல தாவரங்களுடைய வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு இவைகள் உதவுகின்றன அதுனா தாவர வழிமுறை வளர்ச்சி அப்படின்னா என்னடா பிளான் சக்சஸ் வந்து ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாறை மேல வளர்றது பாறை மேல வளர்ந்தா அது தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியா அது ஒரு காரணம் முக்கியமான காரணம் என்ன நீர்ல இருந்து நிலத்துக்கு தாவர நீர்ல இருந்து நிலத்துக்கு தாவரதா தாவர வழிமுறை வளர்ச்சி அந்த தம்பி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம லைக் அண்ட் படிச்சோம்டா போன ரெசல்ல படிச்சோம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைச்சேன் என்ன எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம படிச்சோம் அங்க லைக்கியன்கள்ல லைக்கியனுடைய முக்கியத்துவத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் படிச்சோம் அது என்னன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரீகால் பண்ணு மாசு முன்னறிவிப்பான் ஓகே அது ரைட் அதுக்கும் தாவர வழிமுறை வளர்ச்சிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அங்க ஒரு வார்த்தை படிச்சிருப்போம் தாவர வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறதுன்னு ஒரு வார்த்தை படிச்சோமா இல்லையா பாறைகளை வந்து மண்ணா 
ஒரு வெற்று பாறை நம்ம இந்த 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 ஒரு இதுவே சொன்னோம் ஒரு காலத்துல வெறும் பாறையா இருந்திருக்கும் அந்த பாறைகளின் மீது முதன் முதல்ல எது வளரும்னு படிச்சோம் சரியா வளரும் நீங்க என்ன உங்களுடைய எண்ணம் என்னன்னு நான் சொல்லிட்டா ஏய் பயாலஜி தானடா ஈஸிடா அப்படியே அப்படின்னு நடத்தும் போதே புரிஞ்சிருண்டா அதனால நம்ம ரீகால் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படிதானே இருக்கீங்க ஆஹ் சொல்லுங்க நான் சொன்ன பாயிண்ட் திருப்பி கேட்கறேன் பதில் சொல்ல மாட்டீங்களே லைக்கன்கள் பாறைகள் மீது வளர்ந்து ஒரு விதமான அமிலத்தை சுரக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஆக்சாலிக் அமிலம் கார்போனிக் அமிலம் இது போன்ற அமிலங்களை சுரந்து என்னையா பண்ணும் என்ன பண்ணும் அந்த பாறைகளை அரிச்சிரும் பாறைகளை அரித்து சிறு சிறு மண் தூக்களாக மாற்றும்னு படிச்சோம் படிச்சோமா அங்க தாவர வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு லைக்கன்கள் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன படிச்சிருப்போம் ரைட்டு மண் தூகலா மாறிடுச்சியா பாறைகள் அரிக்கப்பட்டு சிறு சிறு மண் தூகலா மாறிடுச்சு அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோம் மழை மழை பெய்யும் போது ஈரமா மாறிடுச்சு மண் தூகல்கள் ஈரமா மாறிடுச்சு அதுக்கு மேல யார் வளர்ந்துருப்பான் பாறை அரிசி மண்ணா மாத்திரம் அந்த மண்ணு ஈரப்பதம் அதிகமாகும் போது அதுக்கு மேல முதல் முதல்ல வளரக்கூடிய ஒரு பிரிவினம் எதுனா பிரேயோபைட்டுகள் தான் அப்புறம் அந்த பிரேயோபைட்டுகள் அப்புறம் இந்த காலத்துல வாழக்கூடிய ஆஞ்சஸ்பம் மறைக்கும் படிப்படியா தாவரங்கள் வழிமுறையாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன மற்றும் ஈரமான மண் பரப்புல வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு பிரயோகிட்டுகள் உதவுகின்றன ஆனா அதுக்கு அடுத்ததா நிரம்பி தொகுப்பு என்ன விதமான நிரம்பிகள்லாம் இதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பச்சை நிரம்பிகளும் கரோட்டி நாடுகளும் காணப்படும் ஏன்னா இது ஒரு தற்சார்பு ஊட்ட முறை உயிரிகள் தங்களுக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ளக்கூடியவை எதன் மூலம்னு பார்க்கும் பொழுது ஒளி சேர்க்கையின் மூலம் ரைட்டா இந்த பிரயோபை தாவரங்களை பொறுத்து மட்டும் இல்ல ஓங்கு தலைமுறை ஒடுங்கு தலைமுறைன்னு நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் அதாவது டாமினன்ட் ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம வாழ்க்கை சுயற்சி நம்ம சொன்னோமா ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் தாவர உலகத்தின் ஒரு சிறப்பு பண்புன்னு நம்ம படிச்சோமா படிச்சுமா இல்லையா அதாவது இப்படி இது வந்து கேமோட்டோபைட்டிக் தலைமுறை அண்ட் இது வந்து ஸ்போரோபைட்டிக் தலைமுறை இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா இங்க ஓங்கு தலைமுறைன்றது கேமிட்டோபைட் கேமிட்டோபைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இதுல அர்த்தம் இருக்கு கேமிட்டோபைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேமிட்டுகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த அந்த காலத்தை தான் கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அந்த அந்த உடலத்தை அப்ப ஆண் கேமிட் ஆந்திரியும் பெண் கேமிட் ஆர்கி கோணியும் உருவாகுது இல்லையா அவைகள் உருவாக்கக்கூடிய தலைமுறை தான் கேமிட் ஆஃப் தலைமுறை சி அது ஒற்றை மடிய கொண்டது என்ன இது ஓங்கு தன்மை கொண்டது அது எப்படி ஓங்கு தன்மைனா என்ன அர்த்தம் ஓங்கு தலைமுறைன்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்ப வாழ்க்கை சுழற்சி லைஃப் சைக்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது மாறி மாறி நிகழும் கேமிடோபைட் தலைமுறையும் ஸ்போரோபைட் தலைமுறையும் மாறி மாறி நிகழக்கூடியது தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேமிடோபைட் தலைமுறையும் ஸ்போரோபைட் தலைமுறையும் மாறி மாறி நிகழ்வது என்னன்னு சொல்லுவோம் சந்ததி மாற்றம்னு சொல்றோம் சந்ததி மாற்றம் அப்போ கேமிடோபைட் ஒரு சந்ததி ஸ்போரோபைட் ஒரு சந்ததி இது ரெண்டும் அதனுடைய வாழ்க்கை சூழ்ச்சியில மாறி மாறி நிகழும் இத தாயா நம்ம சந்ததி மாற்றம்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா பின்னாடி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா இதுக்கான படத்தை போட்டு விரிவா பாக்கலாம் ரைட் அப்ப நமக்கு தேவை இப்ப தேவை என்னன்னா ஜென்ரலா பிரயோபைட்டுகளில் ஓங்கு தலைமுறை எது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் 
புரியுதா சார் ஏதோ சொல்றீங்க ஒண்ணும் விளங்கல அதான் வாய்ஸா புரியுது சார் புரியுது சார் அதாவது அது நான் என்ன என்னன்றது நான் படம் வரும்போது நம்ம படத்தோட காமிச்சுனா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் சரியா டோன்ட் வரி சரி இனப்பெருக்கம் இதுல எப்படி நடக்கும் பிரேவ் பைட்டுகளை பொறுத்து மட்டும் இல்ல பால் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் ஆந்திரியம் ஆர்கிகோனியம் போன்ற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எங்க இருக்கும் கேமிடோபைட் பகுதி அதான் கேமிடோபைட் இங்க பாருங்க மற்றும் ஆர்கிகோனியம் போன்ற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பலசல் கொண்டவை சரியா பலசல் கொண்டவை அண்ட் இவைகளுக்கு மேல் இவைகளுக்கு மேல் உரையானது சூழப்பட்டு காணப்படும் எப்படி அப்ப இனப்பெருக்க உறுப்புகளுக்கு மேல ஒரு உரை காணப்படும் சரியா இந்த படத்தை வேணும்னா பாருங்க அப்ப நம்ம என்னடா அது ஒரு கேமிடோபைட் கேமிடோபைட் சொல்றாரு ஒன்னும் விலங்கலையே நினைக்காதீங்க இங்க பாருங்க இதுதான் கேமிடோபைட் அப்ப இலை மாதிரி இருக்கா இருக்கா இல்லையா கிரீன் கலரா இலை மாதிரி இருக்கா கேமிடோபைட் கூடலாம் இங்க பாருங்க கீழே பாருங்க சின்ன சின்னதா முடி மாதிரி வேரிகள் இருக்கா இந்த படத்துல இங்க பாருங்க ஆண்ட்ரிடியம் ஆன்ன பெருக்க உறுப்பு இங்க பாருங்க ஆர்கிகோனியம் சரியா அப்ப கேமிடோபைட்டிக் உடலம் என்பது கேமிட்டுகளை கொண்ட உடலம் சொல்லலாம் இதுதான் ஓங்கு தலைமுறைன்னு சொல்றோம் ஆன பிறகு உறுப்பு ஆந்திரிடியம் அந்த ஆந்திரிடத்துக்குள்ள யார் உருவாக்கப்படுவா ஸ்வாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அல்லது ஸ்வாமோட்டோ ஜோவாய்டுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் அதே போல ஆர்கிகோனியம் ஆர்கிகோனியத்துக்குள்ள யாரு அண்டம் உருவாக்கப்படும் இது ரெண்டும் கருவுறுதல் ஈடுபட்டு ஆர்கிகோனியமும் அதாவது இந்த ஆந்திரோசோயிட் ஆர்கிகோனியம் அப்படியேதான் இருக்கும் என்ன ஆகும் ஆந்திரோடியத்தில் இருந்து அந்த ஆந்திரோசோயிடானது தண்ணியில நீந்தி வந்து ஆர்கிகோனியத்தை ரீச் அடைந்து எதை உருவாக்கும் சைகோட்ட உருவாக்கும் சரியா அந்த சைகோட் வளர்ச்சி அடைந்து எதை தோற்றுவிக்கும் இங்க பாருங்க நீட்டிட்டு இருக்குல்ல இந்த நீட்டிட்டு இருக்குல்ல இது என்னது இது ஸ்போரோபாய்ட் என்னது ஸ்போரோபைட் தலைமுறை சரியா ஸ்போரோபைட் தலைமுறையை தோற்றுவிக்கும் அந்த ஸ்போரோபைட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எது உருவாக்கப்படும் ஸ்போர்கள் உருவாக்கப்படும் இந்த ஸ்போர்கள் முளைத்து புதிய பிரயோபை தாவரத்தை தோற்றுவிக்கும் இதுல ஏதாவது புரியுதா மறுபடியும் சொல்லலாமா இல்லையா சரியா அப்ப பெரும்பாலும் பிரயோபைட்டுகள்ல ஓங்கு தலைமுறை கேமிடோபைட் தான் கேமிடோபைட் என்றது பச்சை பசையில் லீப் மாதிரி காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதுல ஆணின பெருக்க உறுப்பு ஆந்திரடியம் பெண்ணு பெருக்க உறுப்பு ஆர்கிகோனியம் ஆர்கிகோனியத்துக்குள்ள அண்ட செல் இருக்கும் ஆந்திரத்துக்குள்ள ஸ்பெர்மோட்டோசுவாய்டு அல்லது ஸ்போம் என்பது இருக்கும் அந்த ஆந்திரோசுவாய்டு ஆனது நீரின் மூலம் நீந்தி சென்று ஆர்கிகோனியத்தை அடையும் அந்த ஆர்கிகோனியத்துக்குள்ள டிப்ளாய்டு தன்மை கொண்ட சைகோட் தோற்றுவிக்கப்படும் அந்த சைகோட் ஆனது அடுத்த அடுத்த நிகழ்வுக்கு பிறகு ஸ்போரோபைட் என்ற உடலத்தை தோற்றுவிக்கும் அது மட்டும் தனியா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்போரோபைட்ல கேப்சூல் என்ற பகுதியில உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஸ்போர் தாய்சல் இருக்கும் அந்த ஸ்போர் தாய்சல் என்ன பண்ணும் ஸ்போர்களை உற்பத்தி செய்யும் அந்த ஸ்போர் முளைத்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு இந்த கேமிடோபைட்டிக் உடலமானது தோற்றுவிக்கப்படும் இதுதான் யா பிரயோபைட்டுகள்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்க சுழற்சி அண்டர்ஸ்டோட் உறுப்பு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது போல ஆந்திரடியம் பெருநப்பெருக்க உறுப்பு ஆர்கிகோனியம் இந்த ஆந்திரடியம் அப்படின்றது வளமற்ற உரையால் சூழப்பட்டு காணப்படும் அதாவது நம்ம இப்ப ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பிரயோபைட்டுகளை பொறுத்த மட்டும் இல்ல இனப்பெருக்க உறுப்புகள் உரையால் சூழப்பட்டது சரியா அண்ட் உட்பகுதியில ஆந்திரோசைட் அதாவது ஸ்பாம் தாய்சல் காணப்படும் சரியா அண்ட் இது இரு கசழைகளை கொண்ட ஆந்திரோசுவாய்டுகளை உருவாக்கும் இரு கசழை இப்படிதான் இருக்கும் சரியா ரெண்டு கசழை கொண்ட ஆந்திரோசுவாய்டுகளை உருவாக்குகிறது இங்க பாருங்க இது ஒரு ஆந்திரடியம்னு வச்சுக்கோ 
ஆந்திர எழுத்துக்குள்ள யார் இருக்கா ஆந்திரோ சைட் சரியா இப்ப ஆந்திரியும் பொதுவா ஆந்திரோ சைட் இங்க இருக்கு என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கும் டிப்ளாய்டா ஆப்ளாய்டா ஒற்றை மடியுமா இரட்டை மடியுமா இது என்ன பகுப்பு குட்படும் ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்ட ஆந்திரோ சுவாய்டுகளை உருவாக்குகிறது இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இங்க பாருங்க அப்ப பிரேயோஃபைட்டுகள்ல ஆந்திரடியம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இப்படிதான் இருக்கும் குண்டாந்தடி வடிவம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆந்திரோ சைட் அண்ட சாரி ஆந்திரோ சைட்ன்றது தாய்சல் ஸ்வம் தாய்சல் கூட சொல்லலாம் அது அண்டர்கோ மியாசிஸ் மியாசிஸ் பகுப்புக்கு பிறகு ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்ட இரு கசைகளை கொண்ட ஆந்திரோ சுவாய்டுகளை தோற்றுவிக்கின்றன ஓகேவா ரைட்டு ஆர்கிகோனியம் பொதுவா ஆர்கிகோனிய வந்து ரெண்டு வகையான செல்கள்ல காணப்படும் இது குடுவை வடிவத்தை குடுவை வடிவத்தில் காணப்படும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி சைஸ்ல இருக்கும் இது ரெண்டு விதமான செல்களை இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம சொல்றோம் ரெண்டு விதமான செல்களை கொண்டிருக்கும் ஒன்று கழுத்து கால்வாய் செல் இந்த பகுதி சரியா இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் கழுத்து கால்வாய் செல் நெக் கெனால் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்சிசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது வெண்டர் கெனால் செல் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கழுத்து கால்வாய் செல்லு மேல கழுத்து பகுதியில இருக்கக்கூடியது அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது எது வெண்டர் கார்டாய் சாரி கழுத்து கால்வாய் செல் முடிஞ்சோடனே வெண்டர் கனால் இங்க இருக்கிறது இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க வெண்டர் கெனால் செல் சொல்லுவோம் இதுக்கு நடு உள்ள யார் இருக்கும் உள்ள யார் இருப்பா யார் இருப்பா அண்டம் அண்டம் வா எக்கு இருக்கும் சரியா இது முழு அமைப்புமே ஆர்கிகோனியம் சொல்றோம் இந்த ஆர்கிகோனியமானது வெண்டர் கால்வாய் செல்கள் மற்றும் கழுத்து கால்வாய் செல் போன்ற ரெண்டு விதமான செல்களை கொண்டிருக்கும் அடியில் இருக்கக்கூடிய வெண்டர் கால்வாய் செல்லுக்கு உள்ள உள்ள ஆர்கிகோனியத்துக்கு உள்ள நம்ம என்ன சொல்றோம் அண்டம் எக்ஸெல் காணப்படும் ரைட்டா இதுல வெண்டர் பகுதி வளமற்ற வெண்டர் கால்வாய் செல் மற்றும் வளமான முட்டை சி இங்கே வந்து வளமற்ற செல்கள் சுத்தி இருந்தாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபர்டாயில் ஃபர்டாயில்னா நல்ல ஆரோக்கியமான இனப்பெருக்கத்துல ஈடுபடக்கூடிய தன்மை கொண்ட வடிவில காணப்படும் சரிங்களா ரைட் அண்ட் கழுத்து பகுதி பொறுத்த மட்டும் இல்ல வளமற்ற கழுத்து கால்வாய் செல்கள் ஜஸ்ட் இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க நம்ம என்னன்னா ஆர்கிகோனியம் என்பது பிரியோபைட்டுகள்ல ஒரு பெரிய பெருக்க உறுப்பு அந்த ஆர்கிகோனியம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குடுவை வடிவத்துல இருக்கும் அதுல ரெண்டு விதமான செல்கள் இருக்கும் ஒண்ணு கழுத்து கால்வாய் செல்லு மேல இதுதான் கழுத்து கால்வாய் செல்கள் இங்க இருக்கு பாருங்க இது எல்லாமே கழுத்து கால்வாய் செல்கள் தான் இந்த பகுதி மட்டும் ரைட்டா அதுக்கு அப்புறம் இப்ப இப்ப பாருங்க ஆந்திரோஸ் வாய்ட்டு தண்ணியில நீந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது எது வழியா தான் போகும் கழுத்து கால்வாய் செல் வழியாக உள்ளே நுழைந்து வெண்டர் கால்வாய் செல்களை அடைந்து அண்டத்தோடு கருவுறுதலில் ஈடுபடும் சரியா அப்ப அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பேரு வெண்டர் கால்வாய் செல்கள் அந்த வெண்டர் கால்வாய் செல்லுக்கு உள்ள வளமான ஃபர்டாயில் எக் முட்டை காணப்படும் அந்த முட்டை அல்லது அண்டத்தோடு ஆந்திரோஸ் வாய்டு இணைந்து பிரயோபேட்டுகள்ல கருவுறுதல் நடக்கும் ஏதாவது புரியுதா புரியுது சார் இந்த படத்தை பாரியா என்ன சார் நீங்க படம் வரைஞ்சுங்க இங்க பாரியா சூப்பரா படம் கொடுத்துருக்கோம் அப்ப பிரயோபேட்டுகள்ல ஆர்கி கோணிக்கு இந்த மாதிரி தான் யா இருக்கும் இங்க பாருங்க கழுத்து கால்வாய் செல்கள் சரியா நெட் கெனால் செல் இது கழுத்து பகுதி இதுல சுத்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த கழுத்து கால்வாய் செல்கள் இருக்கு அது வழி இங்க மேல இருந்து வழி இருக்கு ஓகேயா அடியில் இருக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்றோம் வெண்டர் கால்வாய் செல் விசிசி வெண்டர் கெனால் செல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த வெண்டர் கெனால் செல்லுக்கு நடுவுல யார் யா இருக்கிறது எஃகு அண்டம் காணப்படுகிறது இது நீங்க உள்ள எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அண்டம் காணப்படுகிறது இப்ப ரைட்டு ஆந்திரோ சுவாய்டுகள் ஆந்திரியத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டு வருது எது இப்படி நீந்தி வருது 
இது நீந்தி வந்து இது வழியா உள்ள வருது இது வழியா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கழுத்து கால் வயசில் வழியாக உள்ள வந்து டேரக்டா டேரக்டா அடியில இருக்கக்கூடிய அந்த அண்டத்தோடு இணைந்து கருவுறுதலில் ஈடுபடும் இப்படிதான் யா பிரயோபைடுகள்ல பொதுவா இனப்பெருக்கம் நடக்குது புரியுதா இனப்பெருக்கத்துக்கு நீர் அவசியம் சொல்லுங்க தம்பி எனி டவுட் இல்லையா டவுட் இல்லையா எஸ்ஆர் சொன்னியா சரி ஓகே இப்போ பிரேவப்பேட்டையோட இனப்பெருக்கத்துக்கு கம்பல்சரி நீர் அவசியம் அதனால தான்டா இத தாவர உலகின் நீர் நில வாழ்வுன்னு நம்ம படித்தோம் அண்ட் இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஜோடியோகேமி அப்படின்னா என்ன அதாவது இது கேமிட்டுகளின் இணைவுக்கு நீர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இங்கே பாருங்க ஆந்திரோசுவாய்டு என்பது ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அது என்ன பண்ணும் தண்ணியில நீந்தி சென்று ஆர்கி கோணத்தை அடைந்து கருவுறுதல் ஈடுபடுகிறது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜோடியோகேமின்னு சொல்றோம் இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜோடியோ கேமி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அண்ட் இப்ப இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் அப்ப ஆந்திரோசு ஆயிடும் அண்டமோ இணைந்து இரட்டை மடியம் கொண்ட சைகோட்டை தோற்றுவிக்கிறது உருவாகமா உருவாகாதா அப்ப இது அண்ட செல் பிளஸ் இது ஆந்திரோசு ஆயிடு ரெண்டும் சேர்ந்து இது ஒரு ஆப்ளாய்ட் இது ஒரு ஆப்ளாய்ட் இது ஒரு ஒற்றை முடியும் இது ஒரு ஒற்றை முடியும் ரெண்டும் சேர்ந்து சைகோட் என்ற இரட்டை மொழிய அமைப்பை தோற்றுவிக்கிறது புரியுதா அண்ட் இந்த சைகோட் நேரடியா குன்றல் பகுப்புக்கு போகாது குன்றல் பகுப்புனா என்ன அதாவது யூஸ்வலா நம்ம ஜென்ரலா என்ன படிப்போம் இங்க பாருங்க சைகோட்டு சைகோட் அண்டர்கோ மியாசிஸ் ஆப்ளாய்டு தன்மை கொண்ட எதை உருவாக்கும் ஸ்போர்களை உருவாக்கம் படிச்சுப்பீங்களா இல்லையா டேரக்டா சைகோட்டு வந்து மியாசிஸ்க்கு போகாதியா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பல செல் கொண்ட உடலமான ஸ்போரோ பைட்டி தோற்றுவிக்கிறது இப்பதான் நம்ம படத்தை பார்த்தோம் இதெல்லாம் பெரியோ பைட்டோடைய கேமிட்டோ பைட்டிக்கு உடலம் இந்த கேமிட்டோபைட்டிக் உடலத்துக்குல உடலத்துல இப்படி லைட்டா கொஞ்சம் லைட்டா நீட்டிட்டு இருக்கோம் பார்த்தோமா இல்லையா இந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இது என்னதுரா இது கேமிட்டோபைட்டுக்கு மேல ஸ்போரோபைட் உருவாகும் இந்த ரெட் கலர்ல சீல போட்டிருக்கிறது கேமிட்டோபைட் அப்ப கருவுறுதல் நடந்த பிறகு சைகோட்டு அந்த சைகோட் ஆதாரம் எங்க வாழணும் வாழும் தேவையான மாற்று எடுத்துக்கோம் சரியா அப்ப அப்ப இது தன்னிச்சையாக வாழ முடியாது சாப்பாட்டுக்கும் ஒளி சேர்க்கைக்கும் யார தான் சார்ந்து வாழும் கேமிட்டோபைட் அடியில் இருக்கக்கூடிய கேமிட்டோபைட் உடலத்தையே அவைகள் சார்ந்து வாழும் சரி இந்த படத்தை பாருங்களா என்னடா அது கேமிட்டோபைட்டு ஸ்போரோபைட்டுன்னு கதை விடுறாருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இங்க பாருங்க இந்த பச்சை பசேல் அடியில் இருக்காங்கல்ல இவங்க எல்லாம் கேமிட்டோபைட்டியா இதுக்கு மேல நீட்டா அந்த தொப்பி மாதிரி மேல வளைஞ்சிருக்கா அது என்னது போரோபைட் உடலாம் மசைகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெளிவா இருக்கும் மசைகள்ல இதுதான் தெளிவா நமக்கு இருக்கும் அப்ப இந்த ஸ்போரோபைட் வந்து தனித்து வாழ முடியாது உணவுக்காகவோ நீருக்காகவோ என்ன பண்ணோம் அடியில இருக்கக்கூடியத அதாவது கேமிட்டோபைட்ட சார்ந்துதான் வாழும் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா வர வர மசைகள்லாம் வரும் பொழுது தண்ணிக்காக மட்டுமே கேமிட்டோபைட்டி சார்ந்து வாழும் ஒளி சேர்க்கை அதுவே செய்யும் கூட படிப்போம் சரியா ஜஸ்ட் அப்ப கேமிட்டோபைட் தலைமுறையும் ஸ்போரோபைட் தலையும் தனித்தனியா வாழ முடியாது ஒன்னு இன்னொன்னு டெபன் பண்ணி தான் வாழ முடியும் புரிஞ்சுட்டா ரைட் இந்த ஸ்போரோபைட் என்ற அமைப்பு உருவாகுது இல்லையா இந்த மாதிரி வளருதுன்னு சொன்னோம் மூன்று விதமான பகுதிகளை கொண்டது ஒன்னு பாதம் 
சி இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது பாதம்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது சீட்டான்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதிய ஓகே அப்ப ஸ்போரோஃபைட் என்ற அமைப்பு மூன்று விதமான பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று பாதம் அடிப்பகுதி சீட்டான் அடுப்பகுதி கேப்சூல் நுணுப்பகுதின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா அந்த கேப்சூல்னு மேல இருக்காங்கல்ல இதுக்குள்ளதான் யார் இருப்பா போர் தாய்செல் இப்ப சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க போர் தாய்செல் போரோபைட்டா சாரி போர் தாய்செல் ஆப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா ரைட் இந்த ஸ்போர் தாய்செல் எப்படிரா உருவாச்சு நம்ம தான் இதுக்கு முன்னாடி கருவுறுதல் ஒண்ணு படிச்சோமா கருவுறுதல் என்ன நடந்தது என்னோடைய <laughs> <laughs> நடந்திருக்காது <laughs> 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 உடலமும் <laughs> பாதியாக குறைக்கப்படும் அதனால தான் இதை குறை பகுப்புன்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா அப்ப டிப்ளாய்டு அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்போர் தாய் செல்லு அது உரு மியாசிக்கு அப்புறம் ஸ்போர்களை உருவாக்குது இந்த ஸ்போர் ஆப்ளாய்டா டிப்ளாய்டா இதுல டவுட்டே வரக்கூடாது ஆப்டர் மியாசிஸ் எது நடந்தாலும் சரி அதாவது டூ என் ஆப்டர் மியாசிஸ் சிங்கல் என்ன தான் கொடுக்கும் சரியா சும்மா ஒரு பத்து இருக்கு பத்து குரோமோசோம் இருக்கு ஆப்டர் மியாசிஸ் எத்தனை குரோமோசோம் கொடுக்கும் அப்படியே பாதி குறைச்சிக்கணும் சரியா அப்ப இங்க இதுதான் இது வந்து அடிப்படை பிரயோபைடுகளுக்கு அடிப்படை அதனாலதான் நம்ம கொஞ்சம் டெப்தா இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தெரிஞ்சாதான் அதனுடைய வகை இனங்கள்லாம் நல்லாவே படிக்க முடியும் சரியா இந்த இடத்த பாரியா அப்ப இது வந்து மசை வகை தாவரங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு பிரியோபைட் தாவரம் அப்ப இந்த இடத்துல இங்க இருக்கு பாருங்க இது ஃபுல்லா கேமிடோபைட் பச்சை பசையில இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு கேமிடோபைட் அப்ப கேமிடோபைட் உடலத்துல ஆண் கேமிட் பெண் கேமிட் ரெண்டும் இணைந்து சைகோட்ட உருவாக்கிடுச்சு அந்த சைகோட் அடுத்தது ஸ்போரோபைட்டா மாறிவிட்டது ஸ்போரோபைட் உடலத்தை மாறிடுச்சு அந்த சைகோட் என்ன ஆகுது மைட்டாக்சி பகுப்பு மூலம் ஸ்போர் தாய்செல்களை உருவாக்குறது அந்த ஸ்போர் தாய்செல் மியாசி பகுப்புக்கு பிறகு கேப்சூல் என்ற உள்ள இதுக்குள்ள இருந்து எதை உருவாக்கும் போர்களை வெளியேற்றும் சரியா இங்க படத்தை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஸ்போரோபைட் ஸ்போரோபைட்ல அடிப்பகுதி பாதம் நடுப்பகுதி சீட்டா அண்ட் இந்த பகுதி நம்ம என்ன சொல்றோம் கேப்சியூல் தமிழ்லயும் அதே தான் சரியா கேப்சியூல் சீட்டா பாதம் அப்ப இந்த கேப்சூல்குள்ளதான் ஸ்போர் தாய்செல் இருக்கும் அந்த ஸ்போர் தாய்செல் மியாசிஸ் பகுப்படைந்து ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்ட ஒற்றைமுடைய <laughs> முளைத்து எதை தோற்றுவிக்கிறதா 
deployed sir deployed ah haploid haploid da inge paarenga spore spore enbadu gametophytic thalaimuraiyin mudal cell appo indha spore mulaithu indha maadhiriyana gametophyte amala udalathai thotruvikkum வித்தியாசம் <laughs> ஒரே மாதிரியான ஒரே மாதிரியான வித்துக்கள் வித்தியாசம் இருக்கு மைக்ரோஸ்போர் மெகாஸ்போர் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா ஓமோஸ்போர்கள்ல ஸ்போர்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்ப பிரையோஃபைட்டுகளை பொறுத்த மட்டும் இல்ல எல்லாமே அதுல மைக்ரோ மேக்ரோன்னு வித்தியாசம் கிடையாது ஒரே மாதிரியான ஸ்போர்கள் தான் உருவாக்கப்படும் அதனால நம்ம பிரையோஃபைட்டுகளை ஓமோ ஸ்போரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா எதுவே நீங்க டெரடோஃபைட் படிப்பீங்க பின்னாடி நம்ம படிப்போம் அடுத்தது சரியா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மாறுபடும் ஓமோ ஸ்போரஸும் இருக்கும் ஹெட்ரோ ஸ்போரஸும் இருக்கும் சரியா ரைட்டு அடுத்தது பொதுவா பிரையோபைட்டுகள்ல உடல் இனப்பெருக்கம் கூட நடக்கும் ஏன் அது எப்படி எல்லாம் நடக்கும் உடல் இனப்பெருக்கம்னா அதனுடைய உடல் பகுதியானது சிறு துண்டாங்களா மாற்றப்பட்டு அந்த தொட்டங்கள் புதிய பிரியோபைட் ஆவரசை தோற்றிருக்கு எப்படி பார்க்கலாம் சோ துண்டாதல் முறையில உடல் இனப்பெருக்கம் பொதுவா பிரியோபைட்டுகள் நடக்கும் அண்ட் முக்கியமானது பிரியோபைட்டுகள்ல ஜம்மா கோப்பைகள் ஜம்மாக்கள்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அது என்னன்னு நம்ம படத்துல காமிக்கிறேன் அந்த ஜம்மாக்கள் தனியாக விழுந்தா கூட ஒரு புதிய பிரையோபைட் தாவரத்தை தோற்றுவிக்கும் ஒரு சில சமயங்களில் மொட்டு உருவாக்கும் சின்னதா பட்டு மாதிரி ஒரு அமைப்பு தோற்றுவிக்கப்பட்டு அவைகள் மூலமாக கூட உடல் இணைப்பிற்கும் நடக்கும் சரியா இங்க பாருங்க ஜம்மா கோப்பைனா இதான் பிரையோபைட்டுகள்னாவே உங்களுக்கு முக்கியமா ஞாபகம் வர்றது இந்த ஜம்மா கோப்பைகள் இதை மறக்காதீங்க சரியா வேற எங்கேயும் நீங்க இந்த பெகுலியர் கேரக்டர் படிக்க மாட்டீங்க தாவர உலகத்திலேயே ஜம்மா கோப்பைகளை பத்தி நீங்க அதிகமா எங்க படிப்பீங்க அப்படின்னா பிரையோபைட்டுகள் தான் அதிலும் குறிப்பா நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் எஃபாட்டி கேப்சிடா ஈரல் வடிவ பிரையோபைட்டுகள் சரியா ஈரல் வடிவ பிரையோபைட்டுகள்ல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஜம்மா கோப்பை ஜம்மா கோப்பையில எண்ணற்ற ஜம்மாக்கள் உள்ள சிட்டு சிட்டு தான் இருக்குயா இது ஒன்னே ஒன்னு தனியா கீழே விழுந்தா கூட ஒரு புதிய பிரையோபை தாவரத்தை தோற்றுவித்து விடும் அப்ப இந்த நேம நீங்க மறக்க கூடாது புரிஞ்சுச்சா அந்த பிரையோபைட்டுடைய தனி பண்பு என்ன அப்படின்னா ஸ்போரோபைட் சந்ததி கேமிட்டோபைட்டை சார்ந்து வாழ்கிறது அதை நான் இப்பதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது வந்து கேமிட்டோபைட் உடலம்னு நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு மேல யார் இருக்கா ஸ்போரோபைட் இருக்கு இந்த ஸ்போரோபைட் யார சார்ந்துதான் வாழும் கீழே இருக்கக்கூடிய கேமிடோபைட் என்ற அமைப்பை காணும் பொறுத்த மட்டும் இல்ல சந்ததி மாற்றம் காணப்படுகிறது ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் காணப்படும் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் என்ன என்னன்னு சொன்னோம் ஸ்போரோபைட் தலைமுறையும் கேமடோபைட் கலரையும் வாழ்க்கை சுயற்சியில மாறி மாறி நடக்கிறது தான் சந்ததி மாற்றம் சொல்றோம் சரியா இந்த படத்தை பாருங்கப்பா சும்மா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் எப்படி சந்ததி மாற்றம் நடக்குதுன்றதுக்கு நாம அது கொடுத்துருவோம் ஓகே அப்ப நம்ம சொல்லிட்டோம் பொதுவா சொன்னோம் இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆஹ் பிரையோபைட்டுகள்ல ஓங்கு தலைமுறை எது ஒற்றைடியமா <laughs> 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 ஒற்றை மடியமா இரட்டை மடியமா ஸ்போர் என்பது ஆப்ளாய்டு தான் வித்துன்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்போர் முளைத்து 
எதை உருவாக்குகிறது ஒரு முட்டு போன்ற அமைப்பு புரோட்டோனியமான ஒரு இளம் நிலையை உருவாக்கும் அதுல இருந்து என்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு கேமிட்டோஃபைட் அமைப்பு இந்த மாதிரி உருவாயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த கேமிட்டோஃபைட்டுகள்ல ஆண் இனப்பெருக்கு உறுப்பு இருக்குமா ஆந்திரியம் இருக்குமா இருக்காதா ஒரு அமைப்பு இருக்குமா அப்ப ஆந்திரியத்திலிருந்து யார் உருவாக்கப்படுகிறது ஆந்திரோசுவாய்டு உருவாக்கப்படும் ஆர்கி கோணியத்திலிருந்து யார் உருவா என்ன உருவாகும் அண்டம் அண்டம் உருவாகும் இப்ப அண்டமோ ஆந்திரோசுவாய்டும் ரெண்டும் சேர்ந்து கருவுறுதல் ஈடுபடுமா அப்ப கருவுறுதல் மூலம் ஆந்திரோசுவாய்டு ஒரு ஆப்ளாய்ட் அண்டம் ஒரு ஆப்ளாய்ட் கருவுறுதல் மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கருவாக மாறி என்ற அமைப்பை தோற்றுவிக்கும் அந்த பாதம் சீட்டா கேப்சூல் இருக்கும் அந்த கேப்சூலுக்குள்ள யார் இருப்பா டிப்ளாய்டு தன்மை கொண்ட தாய்சல் இருக்கும் அந்த ஸ்போர் தாய்த்தல் மியாசிஸ் அல்லது ரிடக்ஷன் டிவிஷனுக்கு பிறகு எதை தோற்றுவிக்கும் எதை தோற்றுவிக்கும் ஒற்றை மடிய தன்மை கொண்ட ஸ்போர்களை தோற்றுவிக்கும் இங்க பாருங்க இந்த கோட்டுக்கு மேல யார் இருக்கா ஸ்போர் ஆப்ளாய்டு அப்ப ஸ்போர் என்பது கேமிட்டோபைட் தலைமுறையின் முதல் செல் ஞாபகம் இருக்கா அப்ப இந்த கோட்டுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்ளாய்டா சிங்கிள் எந்த அதுவே இங்க பாருங்க சைகோட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாமே டிப்ளாய்டு தானே அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா தலைமுறையும் கேமிடோபைட் தலைமுறையும் மாறி மாறி நடப்பது சந்ததி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிச்சா இந்த பேசிக் பாயிண்ட் தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடியத நம்ம படிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா பொருளாதார முக்கியத்துவம் பிரேயோபைட்டுகளுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நடத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா புரிஞ்சது சார் ஓகே